protagonisti del primo giorno dei test sono stati i Pirelli Diablo Super Corsa SP, ovvero la versione omologata del pneumatico che corre nel mondiale stock. Dagli pneumatici racing, il Super Corsa SP è eredita la filosofia costruttiva, le carcasse con cintura a zero gradi e il disegno degli intagli. Il posteriore adotta però la soluzione bimescola per migliorare il comportamento stradale, assicurando grip in curva e stabilità sul dritto alla massima velocità. Utilizzati come primo equipaggiamento sulle moto italiane, i Pirelli Diablo Supercorsa SP sono degli eccellenti compagni per i track day. Sono gomme semplici da utilizzare, possiamo considerarle plug and play, perché sono in grado di adattarsi senza troppi problemi a molte ciclistiche. Gradiscono le termocoperte, ma non le richiedono obbligatoriamente. Ad Alcarras, ad esempio, le abbiamo utilizzate senza e sono bastate un paio di giri di pista per portarli a corretta pressione e temperatura. A proposito di pressioni, sulla pagina ufficiale Pirelli c'è una tabella molto chiara ed esplicativa, tabella a cui i tecnici Pirelli si sono attenuti scrupolosamente. Per cui siamo partiti con pressioni di 2.3 bar all'anteriore e 1.6 bar al posteriore, pressioni, come detto, misurate a freddo. Dopo un paio di giri le supercorse SP raggiungono pressione e temperatura ottimale di utilizzo e si può spingere a fondo. Quanto a fondo? Tanto, visto che la differenza di tempi ad Alcarras era inferiore ai 3 secondi rispetto alle collose Diablo Superbike SC1. Sorprendente la longevità, soprattutto considerando quanto abrasivo è l'asfalto di Alcarras. Abbiamo cambiato solo il pneumatico posteriore a metà giornata, mentre l'anteriore ha retto un'intera giornata di pista per quasi 100 giri. È il giorno del time attack, si fa sul serio e Pirelli ci ha offerto la possibilità di scendere in pista con le gomme del mondiale. Non come le gomme del mondiale, ma proprio le stesse. Le Diablo Superbike SC1 sono le stesse gomme che in certe condizioni climatiche i piloti del mondiale Superbike scelgono per correre. Le novità introdotte con l'ultima release sono una circonferenza aumentata, un'impronta a terra ulteriormente migliorata e una migliore stabilità termica che consente di mantenere le performance inalterate per un tempo più lungo. Nessuna concessione a comfort o chilometraggio, con prodotti di questo tipo si cercano solo performance e grip. Per questo motivo, per il nostro Time Attack ci siamo affidati a un posteriore in misura 200-60-17, montato su tutte le moto, mentre l'anteriore è il classico 120-70-17, ma con una sezione e un'impronta maggiorate. Con gomme di questo tipo si entra nel tecnico, la SC1 è un prodotto estremo e come tale va trattato, il preriscaldamento prevede almeno un'ora in termocoperta a 90 gradi, dopodiché vanno verificate le pressioni a caldo che Pirelli ha fissato in 1,7 bar per il posteriore e 2,3 bar per l'anteriore. In queste condizioni si è in grado di spingere fin dalla prima curva. <musica> 